Masih di Fakta 62, kebun binatang di tengah mall jadi daya tarik tersendiri selama musim liburan anak sekolah. Pengunjung bisa melihat dan berinteraksi dengan berbagai macam satwa. Good people pasti gemes kan lihat hewan-hewan lucu ini. Tapi mau melihat mereka tak harus ke kebun binatang loh. Di masa liburan sekolah, di kebun binatang mini hadir di sebuah pusat perbelanjaan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ular, burung, monyet, kura-kura, dan kapibara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kehadiran kebun binatang mini ini menjadi arena bermain sekaligus edukasi bagi para pengunjung yang sengaja datang. Di musim liburan sekolah ini, kebun binatang dalam mall setiap harinya selalu ramai dipadati pengunjung dari wilayah Sukoharjo maupun luar kota. Para pengunjung yang datang bisa keliling melihat serta berinteraksi dengan berbagai macam satwa dengan gratis. Iya, karena ini kita kan jauh-jauh dari salah tiga, memang ingin penasaran e, gimana sih ada kebun binatang kalau bisa di dalam mall. Sebelumnya udah pernah ya, lihat ya. yang kayak gini belum? Belum, di salah tiga sebenarnya gak ada. <laughs> Kehadiran kebun binatang di dalam mall ini juga untuk mengenalkan wajah baru gembira lokal Zoo yang selama ini terkesan kumuh. Jadi awalnya itu kita dalam rangka merayakan hari ulang tahun gembira lokal ke-70 tahun, kita mengadakan sebuah rangkaian kegiatan. Salah satu wujudnya adalah memberikan pesanan gembira lokal di tahun 2023. Nah karena antusiasme dari pengunjungnya cukup banyak dan cukup uh, menarik ya bagi para pengunjung, Di momen libur sekolah ini dalam satu hari pengunjung yang masuk kebun binatang bisa mencapai 20.000 orang. Dalam event kali ini Gembira Lokasu menampilkan tak kurang dari 70 jenis satwa mulai dari burung, mamalia sampai hewan primata. Angga Eka melaporkan untuk net. Dan foto tadi menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis pagi ini. Saya Jana Demira, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.